mga idol at kabayan, breaking news! T129 attack helicopter pinalitan na! Ano? Bakit? Pero huwag kayong malungkot dahil good news pa rin! Tuloy ang pagbili ng Philippine Air Force ng mga attack helicopter! Wow! Yun naman pala! Alin kaya sa tatlong mga attack helicopter ang napupusuan ng ating Philippine Air Force? AH-64E Apache? AH-1Z Viper? O fully armed Black Hawk S-70I? Take note, lahat ng ito ay made in US kaya dapat nating siguraduhin na hindi segunda mano ang makukuha natin. Panoorin ang video, i-like at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay manotify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat! Ang Philippine Air Force Technical Working Group para sa kasalukuyang attack helicopter acquisition project ay naiulat na pumili ng isang bagong platform. Uy! Ibig sabihin cancel na ang T129 attack ng bansang Turkey. Ituloy lang natin ang balita. Ang napili ay isang helicopter na gawa ng Amerika o US made para sa kasalukuyang attack helicopter acquisition project matapos ang muling pagsusuri. Uy mga idol at kabayan, ito ang resulta ng pagpataw ng sanction ng Estados Unidos sa Turkey kung saan ipinagbabawal ang pag-export ng LTEC T800 4A engine na gawa ng kumpanyang Honeywell para sa T129 attack. Sayang, ito na sana ang masasabi nating mura na fully loaded pa. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang iba pang mga dahilan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Credit and respect sinabi ng Max Defense Philippines na nakakuha ito ng kumpirmasyon sa Philippine Air Force Technical Working Group para sa attack helicopter acquisition project na tuluyang inalis ang Thai T129B attack attack helicopter bilang napili. Alam nyo kung bakit? Ito ay dahil sa kabiguan ng Turkey na kumpirmahin ang kanilang kakayahang mag-import ng mga makina at avionics mula sa US at UK upang payagan ang pagawa at suporta ng mga helicopter. Dagdag pa ni Max Defense, ang Philippine Air Force Technical Working Group ay pumili ng isang gawang Amerikanong helicopter upang mapalitan ang T129 attack matapos ang muling pagsusuri. Ang malaking katanungan, anong attack helicopter platform ang pinili ng Philippine Air Force Technical Working Group? Ang AH-64E Apache, AH-1Z Viper o fully armed Black Hawk S-70I dahil alam naman natin na ang anim na AH-64E Apache na nagkakahalaga ng 1.5 billion US dollar kasama ang mga ammunitions na sobrang mahal o anim na AH-1Z Viper na nagkakahalaga ng 400 million US dollar kasama ang mga ammunitions pero kulang ang budget para makakuha ng anim na unit o anim na fully armed S-70I Black Hawk pasok sa 13 billion pesos na budget ng Philippine Air Force pero ito ba ang solusyon na hinahanap na katangian ng Philippine Air Force bilang isang attack helicopter? Ano kaya ang hulan nyo mga idol? Tandaan, meron tayong pag-giveaways tungkol dito. Huwag ninyong kalimutan na mag-comment ng inyong sagot kung anong attack helicopter ang makukuha ng Philippine Air Force. Nasa taas ang link ng video. Mag-comment lang kayo. Salamat mga idol at kabayan. One down, three to go. Mas lalong nagiging interesting ang laban kung anong platform ang makukuha ng Philippine Air Force para sa attack helicopter acquisition project. Sayang talaga ang T129 attack dahil sa taglay na lakas plus mura pa pero sa hindi inaasahang mga pagkakataon nagbago ang lahat. Masaya pa rin tayo na tuloy ang pagiging makabago ng ating Philippine Air Force. Kahit anong platform basta may pera tayo, brand new at epektibo. Okay tayo dyan. Maraming salamat ang nag hatid ng balita at inyong tagapaglingkod. Good news, Philippines! Mabuhay ang Philippine Air Force! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!